Hello, what's up guys? Eman from Pesos More PH here. Welcome sa panibagong episode. Shoutout tayo sa mga podcast listeners. I appreciate you all. Today, discuss natin kung ano ba yung difference sa 10-year, 20-year, and 30-year investment. So, uh, gagawin ko to para lang magkaroon tayo ng uh, parang, you know, vision uh, sa future. Kung ano ba yung gusto natin mangyari. And parang goal setting na rin, di ba? And syempre, pag wala kang goal, hindi mo ma-figure out kung paano mo gagawin. And kung ano ba yung mga steps na kailangan mong gawin para ma-achieve yun. So, check natin yung parameters kung paano ba natin ito gagawin. So, sa lahat, yung 10-year, 20-year, and 30-year uh, na ipapakita ko, target age to retire dito is 50 years old. Then, yung investment commitment every month is 10K. Tapos, average uh, return per year, set natin at 5%. Siyempre, ito, uh, in real life, pwede siyang bomba, pwede tumaas. So, uh, I think 5% is a good number. And ayun, simulan natin sa 10-year investment. So, uh, syempre yung retire age mo is 50. So, mag-start ka pa lang at 40 years old. Doon ka pa lang mag-start mag-invest. Then, mangyari niyan, syempre 120,000 per year yung i-invest mo. Mga uh, 10K times 12 lang yan. Tapos yung total investment na makukuha mo in 10 years, uh, bali ito yung capital mo. Uh, nasa 1.2 million pesos. So, 120K times 10. Yun yung may figure natin. 1.2 million. Kapag ka walang compounding interest, uh, tapos meron kang 5% na yearly return uh, dito sa capital mo na 1.2 million, yung makukuha mo is around 60K lang. Parang yun lang yung tutubuhin mo uh, in 10 years. So, di ba medyo maliit lang. Pero kapag ka merong compounding interest, and then yun, same lang, 5% yearly return, ibibigay sa'yo. Dividends lang to ah. So, hindi pa kasali dyan yung uh, pagtaas, for example, nung stock prices, ng mga binili mo. So, nasa 1.5M na before taxes yung makukuha mo. Ang laking difference, di ba? So, sa 10 years na yun. Kung consistent lang na 5 years yung binibigay sa'yo, uh, hindi pala, consistent na 5% yung binibigay sa'yo dun sa 1.2 million mo. Uh, ang late lang talaga na makukuha mo. Pero kapag ka, uh, may compounding interest yan, so ibig sabihin lang nun, uh, kasama dun sa capital mo na 120k per year, yung kinita mo dun, i-reinvest mo lang ulit. So yun. Uh, Siyempre, mas lalaki yung uh, makukuha mong interest, kumbaga. Uh, dun, kasi mas marami kang uh, nakukuhang stocks, marami kang, mas marami kang nabibiling stocks, and yun. Uh, Siyempre, mas malaki yung makukuha mong dividends. And then kapag ka nag-decide ka na mag-stop after 10 years nga, hindi ka na, uh, hindi ka na maglalagay ng kahit uh, isang 5 dun sa investment fund mo. Yung yearly income mo nasa 79k, after taxes yan 71k per year. Hindi rin siya sobrang laki pero kung isipin mo, uh, magandang amount na to, diba? Uh, kasi passive income naman eh. And this doesn't mean naman na like yung iba mong Ah, uh, sources ng income is magse-stop din. Ah, uh, parang goal setting lang to kumbaga. Then ito yung table ah uh, kung paano ko nakuha yung uh, compounded interest in 10 years. So ganyan lang siya. Medyo malinaw naman dito and yung link naman nito ng mga table na to nung 10 year, 20 year and 30 year investment is ililink ko sa baba. So check out niyo na lang 'yan. Uh, para ma-check out nyo kung ano rin yung uh, formula ginamit ko. And yeah, kung paano ko basically kinumpute itong mga numbers ito. So, ayan. So, next one is 20-year investment naman. Start age natin is 30 years old. Same lang, 120k per year yung capital mo. Then, yung total investment uh, na may pupundar mo dito in 20 years is around 2.4 million pesos. So, 120k lang yan times 20. Yun yung makukuha mo. Kapag wala ulit uh, compounding interest, tapos 5% yearly return, yung makukuha mo in 20 years is nasa 2.5 uh, million pesos. So, mumultiply mo lang yung 2.4 million sa 1.05. And yun, kapag ka ititik advantage mo yung compounding interest, same lang, 5% yearly return. 
nasa 4.1 million pesos yung makuha mo in 20 years before taxes. So, ang laki, di ba? Halos almost doble. Almost madadoble mo yung pera mo in 20 years. So, 5% yearly return lang yan. So, imagine kung maging 10% yan, di ba? Kahit nga sabi mo mga 7-8% lang eh. Ang laking increase na agad nun. And kapag ka nag-decide ka na mag-stop, wala ka nang uh, itadagdag dun sa 2.4M mo. Maging yearly income mo is nasa, nasa 208K. And after taxes, 187K yan. So, yan. Uh, purely passive income yan. And, syempre, ano lang to? Um, hypothetical lang. Pwede yan tumaas. Syempre, mas maganda yon Pero, pwede rin mas bumaba. Depende na lang yun sa investment a vehicle na gagamitin mo. And, uh, in this instance naman, nakaramihan stocks. So, siguro, para mas maging consistent yung yearly return mo ng dividends, pwede kang kumuha ng uh, REITs or pwede rin preferred shares. Pero, syempre, uh, yung dalawang yun, hindi ganun kataas yung capital appreciation uh, potential nila. So, kapag uh, gusto mo rin, syempre, mas okay din na parang mag-alat ka ng portion ng investment mo, ng capital mo, sa common stocks. And, pwede ka naman pumili ng mga, ano, mga gandang companies na mga established na and consistent yung kita. So, uh, consistent na yung dividends and malaki pa rin yung potential nilang uh, mag-appreciate yung stock prices. Then, ito naman yung table ulit kung paano na-compute from year 11 to 20. So, yan. Nasa 4.1M nga yung makukuha natin in 20 years. Then, lastly, uh, third year investment. So, start age 20 years old. So, yan. Uh, for example, kakagraduate mo lang then Kakakuha mo lang ng work. Ayan. Magsisimula ka ng maaga. So, advantage talaga yun. So, 120K ulit per year. Then, uh, total investment na makakuha mo, ng capital mo in, uh, wait, 30 years na pa to. Uh, sorry for the typo. Nasa 3.6M. So, malaki-laki na, ba? Kapag ka walang compounding interest, 5% yearly return ulit. Ano yan? Nasa 3.7M yung makakuha mo. Pwede na rin, ba? Nasa 180K yung parang tinubo mo sa 5% na yearly return. Pero, ayun, uh, mind-blowing yung maging number kapag uh, uh, in-apply mo yung compounding interest. So, yung makukuha mo before taxes is nasa 8.3 million pesos. So, ang laking difference, ba? <laughs> so, almost 5M yung difference. Kapag, uh, ano lang yun, yung compounding lang, yung uh, nag-tick effect doon. And kapag uh, nag-stop uh, ka na, after 30 years, yung yearly income mo, nasa 418K. Uh, and then after taxes, 376, syempre. Mas mataas na kita, mas matlaki yung taxes na pabayaran mo. Pero fix naman yan, nasa 10% lang yung ikakaltas sa mga dividend payments sa'yo. Uh, nagaling sa mga stocks na binili mo. So, okay pa din yun. Fix naman yung uh, tax rate. So, hindi uh, na siya masyadong like, uh, masakit, di ba? Kapag uh, lumaki yung income mo. Tapos ito yung table. Again, reminder na yung link ang um, spreadsheet kung paano ito kayo compute is nasa uh, description sa baba. So, check out nyo na lang yun. And ito, final thoughts na about uh, this. So, compounding interest talaga is astounding. So, kailangan natin yung i-take advantage. Uh, yung kabaligtara kasi nito is like uh, paungutang, di ba? Like for example, sa credit card. So, para makuha mo yung gusto mo ngayon, like, uutangin mo yung pera ngayon. And kapag hindi kinakapagbayad on time, uh, magkakaroon ng interest yun. So, instead of doing that, I think, like, baligtari mo. Dapat ikaw yung kumikita ng interest, di ba? And syempre, yung kinikita mong interest na yun, kumbaga, or dividends na yun, is rare invest mo lang para mas malaki pa yung makuha mo uh, in the long run. Kasi itong, uh, itong ganitong klaseng uh, type or strategy ng investing is sobrang effective niya kapag uh, long term yung goal mo. Kapag uh, short term lang, hindi mo talaga masyado mararamdaman yung effect. Uh, kasi yun nga, parang, ah, uh, 10 years, ba Parang, syempre, matagal na uh, panahon na rin naman yun. Pero, pagka inisip mo, like, 40, 30, 40, 50 years yung maging investment uh, horizon mo. Um, Doon mo talaga makikita kung gaano kalaki yung potentially mo makukuha or kikitain 
uh, pag ginamit mo na itong compounding interest. And yeah, starting early is an ad advantage for sure. And uh, you need to have a ton of patience and discipline para ma-execute ito. Uh, isang example niyan is si Warren Buffett and si Benjamin Graham yan. Yan yung mga sobrang successful na investors. And sila talaga yung nagsimula nung value investing. And hanggang ngayon, applicable pa rin yung mga principles sila. And yung mga strategy nila. And ayun, always have an end goal and go big at that. Tapos after naman nun, uh, take small and simple steps and work uh, your way up para makuha and makamit yung end goal na yun. And lastly, yeah, start investing now if you have like the means and if gusto mong like magkaroon ng passive income para at an early age uh, magawa mo na agad yun and ma-set up mo yung sarili mo for success in the future. Alright, so we're heading towards the end of this episode. Check out natin yung sources for this one. Uh, yung mga background photos lang yan. Galing ka in Splash. And before we end, we have a quote from Warren Buffett. The man himself. Sabi niya, chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken. So yun, we're gonna end the episode here guys. Sana may natutunan kayo. If umabot kayo at the end of this video, thank you very much. I appreciate you. Don't forget to give this video a thumbs up and share nyo na rin if natripan nyo. Nakatulong yun sa algorithm ni YouTube para mas marami pang ma-reach itong uh, content ko. Twice a week ako nag-upload ng mga bagong episode sa YouTube and uh, sa podcast. So subscribe na rin kayo and ring the notification bell para wala kayo ma-miss out. Thanks again for watching. Stay safe and always remember, be past smart. Baby,